，要不你再教我一次。你说你这手艺时好时坏的，我要不是怕你出去找不到工作，我真把你给开了。我心里有数，心里有数。哎哎哎，别放蚝油了。胡说就是胡大厨，他怎么就跟传说中有点不一样呢？出个名单来看，吴镇特别合适。这个胡大厨啊，跟咱们的方大厨师出同门，他应该最熟悉方大厨的厨艺。我可提醒你啊，胡大厨可是最难请的。我听说好多高档餐厅想高价聘用他，他都拒绝了。试一试。按错了，一八二，二二零，幺零七五。哎，小盛，什么事啊？怎么可能？你好，您是胡振，胡大厨吗？我呀，哎，这不好弄，你看。你弄那个，给我来。摘下来放这个，放这个。啊，好。这前天不是刚教你的吗？你怎么又忘了呀？不好意思啊，这年纪大了，一下记不清楚了。要不你再教我一次？你说你这手艺时好时坏的，我要不是怕你出去找不到工作，我真把你给开了。我心里有数，心里有数。哎哎哎，别放蚝油了。啊胡说就是胡大厨，他这怎么就跟传说中有点不一样呢？既然小盛是浅浅男朋友，这玩意我帮定了。请胡叔叔。胡叔，哎，你为什么要在我们家打工啊？呃，我就是来体验一下生活。你在我们家这一小烧烤摊体验生活？啊？呃，其实我就是想写一本书，呃，关于餐饮的，就是想把遗落在民间的这些小吃啊、烧烤啊什么的搜集一下。写书？<笑>这菜不新鲜了，马上扔了啊！哎，细点，细点，细点，手要一手一定要稳啊！辛苦了啊，辛苦辛苦辛苦，这谁炒的？好，我炒的有点大，再来一次，再来一份啊！今天客人比较多，啊，大家抓紧啊！辛苦。顾客对胡大厨的菜特别满意，而且咱们酒店的上座率也非常的高。嗯，但主厨还是要接着炒。胡叔只是过来帮我，不可以让他太累。好，哎，对了，经济学家史密斯先生下午要入住我们酒店，到时候你派人接他。史密斯先生是我们酒店非常重要的 VIP 客户，他对生活起居的要求特别的细致。还有啊，他对坚果过敏，饮食方面要特别留意。我知道了。瑞瑞，怎么啦？妈妈，我是给你添麻烦了吗？瑞瑞怎么会这么说呢？妈妈工作那么忙，还要照顾我。因为我是你妈妈呀，我当然要照顾你啦。一会儿我带你去超市买你最爱吃的巧克力，好吗？好。嘘。喂，薛总。我也不知道他能这么快找到新的主厨。算了，我听说经济学家史密斯入住长盛。你想让我怎么做？史密斯先生的餐饮就麻烦你了。你放心吧，他的餐饮我亲自负责，不会出问题的。辛苦了，不客气。
妈妈，你拿着坚果干嘛？子睿对这个过敏，不能吃这个。哦，没什么，就是看看。你巧克力买好了吗？买好了。结账去吧。嗯。妈妈，吃完饭了可以吃巧克力了吗？吃吧。妈妈，这个巧克力是不是有？喂，你这是坐地起价啊？你要清楚，这件事被抓到了，我是要吃官司的。你想加多少？再加两万，这件事我一定能帮你办成。可以，手脚麻利点，别出什么纰漏。你放心，我把坚果磨成粉，到时候往汤里一撒，神不知鬼不觉。服务员，简小姐，你看见我儿子了吗？您先别紧张，您的儿子好像食物过敏了，盛总送他去医院了。应该是对坚果过敏，你看这是吃了这个巧克力，里面有坚果的成分。妈妈，我是给你添麻烦了吗？是妈妈的错吧？妈妈没照顾好你。你也不用太担心了，医生说没什么事儿。我先回公司，晚一点过来看你们。等一下对不起，为什么这么做？如果你想要收购长生，还不至于做的这么过。九宁，你觉得我是一个好妈妈吗？其实紫薇过敏的事情，之前发生过好几次。因为工作，我经常把她带去公司，但我发现我又照顾不好她。薛总知道我的能力，提出让我出面收购长生，理由是，如果我不做，他就会干预我和孩子他爸争夺紫薇的抚养权，他是不会让我赢的。从小到大，你了解我的。我做任何的事情，必须要做到最好。你看看我现在，表面上事业成功的女性，实际呢，是一个失败的妈妈。我觉得。我好像选错了，我做错了太多，我从来没有觉得我自己这么失败过。对不起，我说这些不是为了要让你原谅我，我伤害了长生。也伤害了我们之间的关系。你今后有什么打算？出国吧。该面对的，始终还是要面对的。我应该好好学习
怎么样当一个好妈妈。